Всем привет! Меня зовут Женя. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Этот день официально настал. Я впервые в жизни за 25 лет купила себе тональный крем. Я еще, кстати, болею до сих пор, и у меня немножко голос заложенный такой. Я купила, конечно же, не самый дорогой, ну такой бюджетный, в бюджетном сегменте тональный крем от Lux Visage, называется Evolution. Вообще, в золотом яблоке он стоил чуть ли не 250 рублей, серьезно. Но я его купила в подружке за 380 рублей, вот, потому что мне лень было ждать. Я уже хотела здесь и сейчас купить и накраситься. В подружке сейчас какая-то акция проходит, то есть покупаете два продукта от Люкс Визаж и третий у вас в подарок идет. Вот, получается, я купила вот этот тональник, консилер тоже от Люкс Визаж. 12-часовой какой-то. И получаете в подарок вот эти тени. Ну, на выбор можете выбрать все, что хотите. Еще купила спонжик. Спонжик из фикс прайса стоит 99 рублей. Такой мягкий, какой-то. Какой-то. Какой-то резиновый, что ли. Я даже не знаю, спонж должен быть таким резиновым. Без понятия. С вами будем делать макияж полноценный. Наконец-то! Том, консилер, пудру. В этот раз без румяшек и без скульптора, но это обязательно будет. Обязательно будет, но не сразу. Этот тон в 35-м оттенке. Я сама по себе девушка загорелая. У меня кожа смуглая, азиатская. Я по национальности казашка, вот. И если у вас загорелая кожа, то от 30-го, 35-го оттенка, думаю, вам подойдет. Первое, конечно, что хочу сказать, что очень много вываливается. Чуть-чуть надавливаешь, и вываливается очень много продукта. Необходимо хранить этот тональник вот в таком виде, чтобы этот тональник не стекал вниз. Я еще, кстати, даже не думала, какой макияж с вами сделаем. Просто так лайтово. Блин, я уже его испачкала. И набираем... Он же прям у меня полусурой какой-то, я его, видимо, плохо выжила, что ли. Он прям такой слишком мягкий какой-то. То ли спонж какой-то дурацкий, то ли что, не могу понять. У меня как будто макияж такой макроватый, что ли, какой-то такой. Получается, в общем, каким-то таким образом лицо как будто чуть-чуть светлее. Выглядит моя кожа вот такой сияющей. Ну, прям такой какой-то влажный эффект создает. Да. Я ношу консилер. Люкс Визаж 12-часовой. В оттенке 11. Я всего два раза консилер покупала в своей жизни. Это консилер от Бекала, который желтил. Я заказала самый такой оттенок. Последний. И это была моя стратегическая ошибка, потому что надо было хотя бы второй, что ли, заказать. Для первого-то вряд ли он мне подошел бы. Надо было все-таки второй. А так, в принципе, он плотноватый, но третий конкретно прям очень сильно желтил. Консилер где-то по оттенкам средний. Я даже не знаю, куда наносить. Сюда. Сюда. Сюда, наверное. Давайте растушуем все. Консилер, в принципе, что-то вроде замазал. Сейчас на данный момент с тоном совсем мы закончили. Никакого контуринга я делать не буду, потому что ничего такого у меня нету. Давайте сразу перейдем к теням. Накрасим голубой оттенок. Я хочу такой легкий голубой цвет на глазах. Сначала прорисую линию, чтобы по этой линии ориентироваться вот так вот. И от нее буду тушевать тогда. Так намного проще. Сейчас, кстати, чувствую, что тон как будто немножко осел на кожу, и он уже по-другому ощущается. Сделаем то же самое на этом глазе. Т 
Теперь я вот этим оттенком растушевываю границы. Далее я набираю вот этот оттенок. Он очень красиво сияет. Не знаю, мне хочется его нанести на века. Теперь я хочу заняться херней. Вот этот розовый оттенок добавить в уголочек. Давайте добавим, посмотрим, как получится. Практически макияж с вами готов. Купила, наконец-таки, карандаш от Парисы. Вот этот карандаш от Парисы гелевый. Самый лучший пока что в моей жизни, что был. Хоть я и, да, жалуюсь на него за то, что он крошится, но он хотя бы действительно красит. И им действительно удобно прокрашивать стрелки, растушевывать. То есть им делать... Все просто очень удобно. Давайте попытаемся сделать с вами растушеванную стрелку. Сначала просто наметим границы, и потом я начну тушевать. Надеюсь, не испорчу все. Делаю это треугольной кистью. Думаю, знаете, ее тенями надо тушевать. Ну вон, говорю, открошился. Ругаю его за то, что крошится. Он у меня вот так откололся, надо поточить. Давайте все-таки возьму черные тенюшки и попробую растушевать чуть-чуть, немного. Мне сейчас iPhone написал, что память заполнена. Я такая, в смысле? У меня 256 гигов. Как заполнено? А там оказывается просто в недавно удаленных. А там почти половина из всей заполненной памяти. То есть недавно удаленные тоже надо удалять сразу. Так, давайте спонжем заново. Вот тут пройдусь. Уж тут тени. Тут что-то у меня тушь. И карандаш от Vivienne Sabo в 103 оттенке. Такой вот макияж получился у меня. Как будто бы слегка тон лица у меня светловат. И пудра меня осветлила потом, то есть надо взять все-таки пудру под цвет кожи тоже, чтобы она тоже как-то красиво все это закрепляла. Получилось как-то так. В общем, я вышла на улицу, чтобы посмотреть, как выглядит мой мейк. В принципе, как будто не сильно отличается, то есть как будто на полтона, вот так. Но кожа, конечно, да, выглядит ровно, без всяких покраснений и так далее. Но, в принципе, мне тон понравился. На этом видео будем заканчивать. Ставьте лайки, пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Я этот тон и этот консилер советую, они, в принципе... Они, в принципе, из бюджетной ценовой категории, и за свою цену они хорошие. То есть я их совершенно не чувствую на себе, покрытие не плотное, выравнивает цвет кожи, да, но не ощущается такой какой-то пленкой. Эффект такой второй кожи. Всех люблю, целую, пока-пока!